in next our topic is the telophase telophase is the last phase of mitosis in the previous phase we have studied about the anaphase now we are studying about the telophase the word telo means and the phase means stage it means that is the last phase of mitosis now we will explain about the telophase in detail first change these are the following changes about our telophase firstly we have studied about anaphase now we are studying about the last phase of mitosis tito phase tito means end because this is the last phase of mitosis so we are calling that tito phase the first change the first change in the tito phase is the reversal of paraphase it means this phase is opposite to the paraphase now we are saying that all the changes which have occurred in the paraphase we have reversed them in that phase of tito phase okay first step is the reversal of paraphase पहला स्टेप क्या है परोफेज के लिए रिवर्स हो जाती है परोफेज के लिए उलट है फेज क्यों वजह यह है कि ये आखिरी फेज है और सेल दोबारा अपने पहले जैसे कंडीशन में आना चाह रहा है जैसे वो नॉन डिवाइडेड कंडीशन में था इसलिए तमाम तब्दीलियां ये परोफेज के अपोजिट चली जाती है टीलो फेज में समझ आ गई आपको इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो तब्दीली है two darker nuclei around each set of chromosomes ye dekhe yahan par aapko ye do circles nazar aa rahe hain iska matlab kya hua ke do hisson mein cell taqseem hona chahta hai nuclear envelope bhi naya ban gaya ab jo chromosomes pehle wo पैक थे और बकायदा अपने क्रोमोसोम्स की शक्ल में थे अब वो दोबारा क्रोमेटिक में बदल रहे हैं किसमें बदल रहे हैं क्रोमेटिक क्रोमेटिन में बदल रहे हैं दोबारा किसमें बदल रहे हैं क्रोमेटिन में बदल रहे हैं आइए न्यूक्लियाई ये पढ़ते हैं न्यूक्लियोलाइज अपे दोबारा न्यूक्लियस का वो सब कुछ मटेरियल उसका साजो सामान दोबारा बनने लग गया है न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बन गया जो न्यूक्लियस का लिफाफा था एनवेलप का वो भी दोबारा बन गया क्योंकि क्रोमोसोम्स बिकम लेस कंडेंस्ड इस वक्त क्रोमोसोम्स जो है वो कम गाड़े हो रही है धागु की शक्ल से हट कर वो दोबारा बैठ जा रहे हैं एक क्रोमेटेड फॉर्म chromatin what is chromatin chromatin is the dispersed genetic material in the nucleus we have studied about the chromatin in the first phase of mitosis for phase <coughs> two genetically identical nuclei is now complete ab do jo hai wo genetically identical nuclei ban chuke hain अलग अलग इधर एक न्यूक्लिया है दूसरा ये न्यूक्लिया है अब अगला स्टेप क्या है हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीटेड न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है दोनों न्यूक्लिया एक तरफ देखिए बराबर क्रोमोसोम्स है जितने उधर क्रोमोसोम है दूसरी साइड पे भी उतने ही क्रोमोसोम है अब हालत ये बन चुकी है कि दरमियान में एक क्लीवेज मतलब क्लीवेज का क्या हुआ अगर आप एक गुब्बारा लें गुब्बारे को दरमियान से पकड़े दोनों साइडें उसकी अलग हो जाती है इसको क्लीविज टाइप बोलते हैं इस तरह की तकसीम एनिमल सेल में होती है क्लीविज जैसी अब न्यूक्लियर डिवीजन आपकी कंप्लीट हो चुकी न्यूक्लियस आपके दो दुख्त से दो डाट 
सेल्स की सूरत में बन चुके हैं आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो चुकी लेकिन याद रखिए सेल डिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका लेकिन अभी साइटोप्लाज्म का तकसीम होना बाकी है साइटोप्लाज्म तकसीम होगा तो दोनों की तरफ बराबर मटेरियल चला जाएगा साइटोसोल वगैरह और दूसरी चीजें जो मटेरियल है इसके अंदर अच्छा इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो चुकी लेकिन एक और स्टेप अभी बाकी है और प्यारे बच्चों वो स्टेप जो और अभी बाकी है वो कौन सा स्टेप होना बाकी है इन दोनों को कंप्लीट करेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज